κοσμολογία είναι η μελέτη του πώς έγινε, πώς έφτασε μέχρι εδώ και πού θα πάει το σύμπαν. Σήμερα προσπαθούμε να κατανοήσουμε το σύμπαν με όρους φυσικούς. Θέματα όπως τι ηλικία έχει, τι απόσταση έχει, με τι ταχύτητα κινείται, με καθαρά όρους επιστημονικούς. Τον 20ο αιώνα αρχίζει αυτό που λέμε σύγχρονη κοσμολογία, το 1920 στην πραγματικότητα και συνεχίζει, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μόνο 5% είναι αυτό που λέμε ορατό σύμπαν, που το βλέπουμε από την αβολία, που αποτελείται από ήλιο σαν αυτή που είμαι καμωμένος εγώ και εσείς και ο κόσμος γύρω μας. Αυτό είναι μόνο το 5%. Το 25% είναι σκοτεινή ύλη και δεν είναι σκοτεινή επειδή δεν εκπέμπει, γιατί και η γη δεν εκπέμπει, έχει κρυώσει την έχει ψηθεί θερμοκρασία. Σκοτεινή ύλη λέγεται όταν δεν μπορεί να εκπέμψει, δεν έχει τη δυνατότητα να εκπέμψει από την αβολία. Και τα τελευταία χρόνια, και δόθηκε το βραβείο Νομπέλ μερικά χρόνια πριν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αυτό που λέμε 70% σκοτεινή ενέργεια. Και το πρόβλημα λοιπόν είναι τώρα τι είναι η σκοτεινή ενέργεια, ποια είναι η φύση της σκοτεινής ενέργειας, ποια είναι η φύση της σκοτεινής ύλης. Επειδή λοιπόν είναι πάρα πολύ ασθενής, έχουμε δυσκολία να τον ηχρεύσουμε και το μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν μπορεί να διαγείρει τους πυρήνες που λέμε και να εκπέμψει ακτινοβολία. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δώσει ένα μπαμ στον πυρήνα και να τον μετακινήσει και ο πυρήνας να συγκρουστεί με κάτι άλλο και από εκεί να αποφανθούμε ότι υπήρξε. Είναι αυτό που λέμε recoil, δηλαδή η ανάκρουση του πυρήνα. Αυτά τα πειράματα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχουν πάρα πολλά υπόβαθρα και εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω κάνει λογαριασμού που στηριζόμενο σε, κά σε κάποιες υποθέσεις που κάνουμε για τη φύση αυτής της άγνωστης σκοτεινής ύλης είναι να μπορέσουμε να την ανοιχνεύσουμε στο εργαστήριο και αφού την ανοιχνεύσουμε στο εργαστήριο να δούμε τι είναι. Σήμερα υπάρχουν δύο θεμελιώδη ερωτήματα τα οποία καλούμεθα να απαντήσουμε. Το ένα έχει να κάνει με τα βασικά συστατικά της ύλης και το δεύτερο έχει να κάνει με το ποιες δυνάμεις είναι υπεύθυνε για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν τη δεκαετία του 1960, μετά από μεγάλες προσπάθειες, οι φυσικοί κατάφεραν να γράψουν μια θεωρία όπου οι τρεις από τις τέσσερις δυνάμεις, όπως είναι εκ των οποίων είναι ο ηλεκτρομαγνητισμός και οι δυνάμεις του πυρήνα, εμφανίζονται ως μία στη θεωρία, κάτω από μια συμμετρία. Η δύναμη της βαρύτητας, Παρόλε τι προσπάθειε πολλών δεκαετιών, δεν έχει καταφέρει κάποιο σήμερα να την ενοποιήσει. Ε, πιστεύουμε σήμερα ότι υπάρχει μια άλλη θεωρία, όχι των στοιχειοδών σωματιδίων, αλλά εκτεταμένων αντικειμένων, ε, η οποία θεωρία καταφέρει, τουλάχιστον σε μαθηματικό επίπεδο, να ενοποιήσει και τη βαρύτητα. Η θεωρία αυτή καλείται θεωρία υπερχορδών. Το ιδιαίτερο το οποίο πρέπει να τονίσω εδώ πέρα, είναι ότι στις θεωρίες αυτές, για να μπορέσει μαθηματικά να είναι συνεπείς, χρειάζεται να εισάγουμε δέκα διαστάσεις. Θα πει κανεί πού υπάρχουν αυτές οι δέκα διαστάσεις. Γνωρίζουμε τις τέσσερις, όπως ακριβώς μας τις είπε ο Einstein, που είναι οι τρεις χωρικές και ο χρόνος. Άρα λοιπόν έχουμε έξι διαστάσεις παραπάνω. Ε, πάλι λοιπόν μετά από βαθιές μαθηματικές αναλύσεις, δείξανε οι φυσικοί ότι... Η θεωρία είναι συνεπής όταν οι έξι αυτές διαστάσεις είναι συμπαγής. Τόσο πολύ συμπαγής, ώστε δεν τις βλέπουμε. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε αναβάθμιση στο σύστημα σκανδαλισμού ε, του, του πειράματος CMS, στο CERN. Στο πείραμα CMS συγκρούσεις γίνονται κάθε 25 ε, δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου και προκύπτει ένας μεγάλος όγκος πληροφορίας. Δεν είναι δυνατόν να επεξεργαστούμε όλο αυτόν τον όγκο, οπότε θα πρέπει να γίνει μια επιλογή. Η επιλογή ε, ονομάζεται σκανδαλισμός, ονομάζεται trigger. Η 
λογική τη ανάλυση των δεδομένων αρχικά έγκυται στο γεγονό ότι υπάρχουν αποθηκευμένα κάπου αυτά και προφανώ πρέπει η πρόσβαση στου χώρου όπου είναι αποθηκευμένα να είναι κάπω εύκολη. Για τον λόγο αυτό έχουν στηθεί διάφορα grid υπολογιστών ανά τον κόσμο ε, όπου προσφέρουν τόσο ε, χωρητικότητα όσο και επεξεργαστική ισχύ. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο φυσικής υψηλών ενεργειών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εδώ είναι το δωμάτιο που έχουμε στήσει το grid όπου το grid είναι ένα, ένα κλάστερ υπολογιστών αυτό το grid είναι διασυνδεδεμένο με το υπόλοιπο δίκτυο του CERN όπου ε, χρησιμοποιείται τόσο για την επεξεργαστική του ισχύ όσο και για την αποθηκευτική του χωρητικότητα. Η μεγαλύτερη αναγνώριση ήταν το βραβείο που έχω πάρει από διακεκριμένο βραβείο έρευνας όχι για κάποια συγκεκριμένη εργασία αλλά μια διαχρονική επιστημονική έρευνα που κάλυψε πάρα πολλά χρόνια από το γερμανικό ίδρυμα Alexander von Humboldt το οποίο μπορώ να πω επιτρέψτε μου να μην είμαι και δελώς μετριόφωνο συνοδεύτηκε και από ένα ποσό περίπου 75.000 ευρώ για να διατεθεί για τη σχετική έρευνα. Θεωρώ επίσης αρκετά σημαντική αναγνώριση ότι η Αμερικανική Εταιρεία Φυσικών, η American Physical Society, της οποίας είμαι μέλος από την εποχή που επί 13 χρόνια ήμουν στην Αμερική, με αναγνώρισε σε διακεκριμένο μέλος, όπως λέγεται Φέλλο. Και μάλιστα, εξ όσων γνωρίζω, μόνο ένα με 2% των μελών αναγορεύεται σε αυτό το επίπεδο. Στα πλαίσια, αν θέλετε, του μεταπτυχιακού προγράμματος το οποίο έκανε στο Πανεπιστήμιο που λέγεται Σύγχρονες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής, προσπάθησα να περάσω και αυτό που λέμε εμπνευσιακή διδασκαλία, ενθουσιαστική διδασκαλία. Εγώ θα επιθυμούσα πάρα πολύ οι νέοι να ακολουθήσουν κάτι εις το οποίο έχουν έφεση και ενδιαφέρον όχι αποκλειστικά μόνο από αυτό, αλλά να είναι αυτό ένα από τα κριτήρια. Κι αν οι φυσικοί είναι αυτοί και έχουν αυτή την αφαιρετική ικανότητα και τους ενδιαφέρει, και αν οι φυσικοί σωματιδίων και η κοσμολογία είναι κάτι που κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει τη φαντασία αυτή της επιδημίας, να το ακολουθήσουμε.